Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la VCP Shop, vidéo dans laquelle on va parler bah oui, de la SW610, c'est le caisson qu'on a le plus utilisé durant nos nombreuses installations, plus de 400 à ce jour, et donc ça fait partie des valeurs sûres que je vous recommande pour votre installation. Pourquoi on aime tellement ce caisson de basse Alors première chose, c'est qu'il est compact, il est performant, évidemment sinon on ne l'utiliserait pas. Euh, il est indiqué à 200 watts en termes de puissance, mais souvent vous vous intéressez euh, au, en termes de puissance aux caissons de basse, mais ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante. La plupart euh, du temps, lorsqu'on utilise ces caissons de basse, et lorsque vous utilisez un caisson de basse, que ce soit celui-ci ou un autre, utilisez plusieurs caissons de basse, quelle que soit la pièce, d'accord Ça, je vais vous en reparler, et si vous avez déjà vu d'autres vidéos, je vous en ai déjà parlé plein de fois, utilisez plusieurs caissons de basse pour améliorer l'acoustique dans votre pièce et réaliser un traitement acoustique au niveau des basses fréquences qui sont les fréquences les plus difficiles à gérer dans votre pièce pour que vous ayez une harmonie acoustique entre les différentes positions dans lesquelles vous puissiez être dans la pièce et, euh, et donc ces caissons là vont vous permettre d'avoir un budget qui reste quand même maîtrisé et euh, d'avoir euh, un design aussi euh, qui reste maîtrisé puisque vous aurez un caisson qui est sobre pas beaucoup de place qui existe en blanc ou en noir ici bah oui vous le voyez il est noir vous avez une grille ici euh, qui se fixe ou non Alors, voilà vous avez cette grille en tissu qui est livrée avec normalement elle est déjà même montée sur sur le sur l'enceinte vous avez ici une euh, un haut-parleur de 250 mm 25 cm de diamètre qui va vous donner des bonnes basses qui va descendre bien bas euh, je vais pas vous donner toutes les specs vous avez la, la doc ici et euh, l'idée de ces vidéos, c'est de vous partager notre retour sur cette enceinte, sur les différents produits que l'on teste durant nos installations. Et ça, vraiment, les amis, c'est une valeur sûre. Donc, si vous voulez avoir un budget maîtrisé, euh, une bonne qualité d'acoustique, une bonne qualité de basse fréquence qui vous font trembler, trembler, trembler la pièce, eh bien, vous utilisez ces caissons de basse, vous en utilisez deux. Et contrairement à ce que vous puissiez penser, euh, ça ne fera pas plus de basse, ça ne va pas faire plus de bruit, mais vous allez mieux le maîtriser et pour avoir quelque chose qui sera plus harmonieux à chaque endroit. Donc euh, potentiellement, vous allez avoir des basses qui seront moins fortes euh, à un endroit, alors que euh, si vous si vous n'en aviez qu'un, vous, vous seriez tenté de mettre plus de basses parce qu'à l'endroit où vous êtes, vous voudrez monter plus les basses parce que l'endroit dans, dans lequel vous vous trouvez, j'y arrive, c'est fatigant cette journée, euh, l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce, eh bien, c'est un endroit où c'est un endroit mort où vous n'avez pas les basses qui arrivent vers vous. Parce que vous avez les deux caissons qui sont disposés à deux endroits différents. Vous aurez, euh, ben, vous aurez résolu cette, euh, ce, cette problématique. Et donc, vous aurez quelque chose qui sera de bien meilleure euh, qualité en termes de rendu acoustique, en termes de basse fréquence. Voilà. Euh, vous avez un tas de réglages possibles, mais qui ne vous serviront pas normalement si vous avez un amplificateur euh, au cinéma euh, traditionnel, parce que euh, toutes les, tous les réglages seront faits votre amplificateur donc lorsque vous réglez ce caisson de basse qui est costaud et ça aussi c'est gaz de qualité sur un sur un caisson le premier truc c'est vous regarder combien il pèse s'il pèse lourd c'est qu'il est bon donc celui-là est à charge close et donc vous allez avoir des basses sèches donc quelque chose qui va vraiment être impactant et, euh, et vraiment très très plaisant on les a eu pendant très longtemps dans le showroom après on en a changé parce qu'on aime bien changer les caissons mais euh, c'est une vraie valeur sûre et d'ailleurs là vous êtes chez moi actuellement et c'est ce que j'ai euh, dans mon salon donc, euh, c'est bon, c'est que c'est une bonne qualité. Donc ici, vous avez différents boutons, différents réglages. Le truc que vous voulez faire, surtout quand vous achetez ce caisson, euh, c'est vous mettre ici en low bass filter et vous le mettez en out parce que vous voulez que le filtre ne soit pas maîtrisé sur euh, le caisson de basse, mais ce soit votre ampli qui le gère. D'accord Ça, c'est le truc le plus important. Ce qui fait que ces boutons-là ne vous serviront pas. Les deux boutons du dessous ne vous serviront pas. Ce sera uniquement le bouton du haut pour le level, c'est-à-dire le volume, le, le volume que vous pouvez ajuster du caisson de basse. Généralement, en fonction des pièces, vous le mettez à peu près à 50 ou à, entre 30 et 50 ça suffit. Votre ampli, après, fait le job derrière. Si vous voulez avoir une qualité de son meilleure et, un, et un, un son plus impactant, vous allez pouvoir monter en gamme sur le DB4S, euh, sur lequel vous aurez une vidéo qui sera quelque part sur cette page et que vous pourrez regarder. Le DB4S qui vous donnera une enceinte un caisson de basse qui aura moins tendance à vibrer si vous partez trop dans les graves. Cet enceinte, ce caisson-là peut vibrer un petit peu s'il si part, si part trop dans les graves. Il est, il est lourd, mais il a plus tendance à pouvoir quand même se bouger par lui-même. Et donc le DB4S, il ne fera pas ça. Et plus vous allez monter en gamme, plus vous aurez quelque chose qui sera solide, costaud et qui ne bougera pas du sol. D'accord Vous descendrez aussi plus bas dans les graves. Ce sera aussi un truc intéressant. Et sinon, vous mettez deux caissons comme ça. J'insiste, c'est excellent. 
Euh, dernière chose, vous n'avez pas besoin normalement euh, de, ces, de ces connecteurs ici, de, de ces connecteurs à fil traditionnel, puisque votre amplificateur de caisson de basse, il est à l'intérieur. Et donc, vous allez simplement utiliser un câble mono RCA. Là aussi, souvent, me poser la question, mais Sacha, pourquoi y a-t-il deux connecteurs Dois-je utiliser l'un ou l'autre Vous utilisez l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Vous connectez ça sur la sortie sub 1 ou sub 2. Enfin, d'abord sub 1, et si vous en avez deux, bah, ensuite, vous mettez le 2 sur le sub 2. Et là, vous aurez un son de dingue dans votre salon. Euh, comme je vous le disais, un budget maîtrisé, un son impactant et un design fabuleux dans un, dans, dans un, dans, dans un format quand même relativement compact. Voilà, puisqu'on est ici à environ 30 par 30 par 30 en termes de... C'est un cube de 30, 35 ou 33 cm. Voilà tout. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. Si vous voulez plus de précision, plus, plus précise sur la fiche technique avec tous les détails au millimètre et à la fréquence près, eh bien, vous avez tout sur le document sur lequel se trouve cette vidéo. Et je vous retrouve très, très vite avec une nouvelle vidéo, une vidéo d'installation ou de conseil sur notre chaîne principale avec Concept Product ou alors ici sur la VCP Shop où on vous partage les meilleurs produits que l'on apprécie, que l'on adore et que l'on vous propose pour faire votre installation vous-même si vous le souhaitez et si vous nous suivez et si vous voulez vous soutenir en achetant simplement des produits parce que parfois on a fait des vidéos qui vous ont aidé dans votre installation. Alors maintenant, c'est à vous, vous pouvez aussi vous offrir un produit que nous on utilise chez nous sur notre site. Merci beaucoup, à très vite, prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.